அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஆயில் ஃப்ரீ மட்டன் ஃப்ரை அதாவது ஆயில் வந்து அதிகம் சேர்க்காமல் ஒரு மட்டன் ஃப்ரை மட்டன் பள்ளிப்பாளையம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃப் கேஜி அளவுக்கு மட்டனை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மட்டன் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக இதை நான் குக்கருக்கு மாற்றிக்கிறேன் ஸோ குக்கருக்கு வந்து மாற்றினதுக்கு அப்புறமா இந்த மட்டனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இந்த மட்டன் வந்து வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜாஸ்தி தேவையில்லை ஜஸ்ட் அந்த மட்டன் மூழ்கிற அளவுக்கு ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இது கூடவே ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எல்லா சைடும் ஈவனாக இருக்க மாதிரி நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இதை ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ விசல் போட்டுட்டு அடுப்பை வந்து மேக்சிமமில் வச்சுட்டு ஒரு விசலும் மினிமமில் வச்சு நாலு விசலும் கொடுத்திங்கன்னா மட்டன் வந்து நல்லா வெந்து வந்துடும் இது ஒரு சைடு இருக்கட்டும் இன்னொரு சைட் பார்த்திங்கன்னா அடுப்பில் கடாய் வச்சுட்டு கடாய் வந்து காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆயில் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கடுகு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொறிஞ்சு வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சின்ன வெங்காயம் நல்லெண்ணெய் நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இந்த ஃப்ரைக்கு இது கூடவே ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வெங்காயமும் தேங்காயும் நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிற விலைக்க நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் ஒரு நாலு வர மிளகாய் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை வர வரைக்க வறுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா மட்டன் வந்து நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு அதில் இருக்க தண்ணிலாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகி மட்டன் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருக்கு ஸோ இந்த சைடும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு மஞ்சள் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் இதில் எதுவுமே வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணலை எக்ஸஸாக ஸோ இந்த தண்ணி வந்து நல்லா சுண்டி வரணும் வர வரைக்கும் இது கொஞ்சம் நேரம் பாயில் ஆகட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணிலாம் நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி வர மிளகாய் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கேற்றாப்பில் நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் மிளகாய்த்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரே ஒரு சின்ன பிஞ்ச் மட்டும் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வேக வச்சு எடுத்தோன்னா நம்மளுடைய ஆயில் ஃப்ரீ மட்டன் ஃப்ரை மட்டன் பள்ளிப்பாளையம் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஆயில் வந்து அதிகம் சேர்க்காமல் அந்த தேங்காயோடையும் வெங்காயத்தோடையும் அந்த மட்டன் சாப்பிட்றப்ப அதோடய டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ நாளைக்கு சண்டே கண்டிப்பாக மட்டன் எடுத்திங்கன்னா இந்த ஆயில் ஃப்ரீ மட்டன் ஃப்ரையை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் என்னோடய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்னுடைய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் ப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்